Karibu tena kwenye mafunzo ya PHP level 2. Na hili ni somo la kwanza. Naamini kwamba tayari umeshapitia mafunzo ya database SQL level 1. Pia umeshapitia mafunzo ya PHP level 1. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa mafunzo ya database pamoja na mafunzo ya PHP. Katika kozi hii tutakwenda kudili sana na database jinsi ya kuweza kuintegrate database yako kwenye website, kuintegrate database yako kwenye blog, kuweza kutumia kufupi kuweza kutumia PHP, kuweza kutumia database kwenye PHP ama kuweza kutumia database kwenye ukurasa wa website. Karibu sana katika hili somo la kwanza. Application zetu ndio zile zile tatu ambazo tulizitumia toka katika kozi lotangulia ni a web server ambayo ndio web server yetu. Lakini vile vile application nyingine ni Droid Edit kwa ajili ya kuedit kodi. Lakini vile vile kuna application nyingine ya A kodi ambayo ni muhimu sana tutakwenda kujifunza hapo mbele. Notes zetu tunatumia kwenye mafunzo ya PHP level 2 kwenye Bongo class. Somo hili la leo utalipata somo hili la kwanza utalipata kwenye notes zetu kwenye somo la pili kule kwenye mafunzo ya PHP level 2 kwenye Bongo class. Moja kwa moja katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kuconnect eh, website kwa jinsi ya kuconnect database kwenye ukurasa wa blog au ukurasa wa website au ukurasa wa Uh, ukurasa ukurasa wa website au ukurasa wa PHP yani file la PHP jinsi ya kuweza kuconnect kwa hiyo moja kwa moja tutaingia kwenye droid edit uh, sasa kama utapitia notes zetu kule utagundua kuna baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa uvielewe somo hili litaganyika katika sehemu kuu nne sehemu ya kwanza ni kuandaa variable sehemu ya pili kwa ajili ya kufungua connection sehemu ya tatu kwa ajili ya kuconnect sehemu ya nne kwa ajili ya kucheck connection na mwisho tutaangalia jinsi ya kufunga connection kwa tutakwenda kuangalia nyanja hizo nyanja hizo tano kuandaa variable kucheck eh, kuandaa variable E, kufungua connection, kucheck kuconnect, kucheck connection na kufunga connection. Kwa hivyo ndivyo vitu ambavyo tutakwenda kuviangalia. Lakini vile kuna vitu unatakiwa uvijue kuhusiana na database yako, unatakiwa ujue e, ujue jina la server, unatakiwa ujue e, ujue username kwenye hiyo server vivi ujue password ya hiyo server. Kwa ili kwamba tuweze kuvijua vitu hivyo moja kwa moja tuende kwenye server yetu. Wacha kidogo ni stop ili kwamba tuweze kuwa pamoja hapa. Moja kwa moja tunakwenda kwenye server yetu hiyo a web server. Mhm. Mm Wacha nifunge internet. Na bofi hapo a web server tayari kama hivyo hapo shafunguka uta start hapa. Ukisha start nenda juu kabisa kule utaona kuna kijumba hicho kimeandikwa SQL Server hicho hapo cha kwanza cha pili cha tatu hicho hapo kimekaa kama kisufuria utabofia hapo unaingia kwenye server ya database kwa utakwenda ku start hapo ukisha start hapo utaona kuna maandishi ya blue hayo na juu yake kuna address kwenye address kuna maandishi mengine hapo 0.0.0.0 nukta pacha mbili alafu tatu tatu sifuri sita. Hiyo ndo tunaita eh, server name. Kwa server name yetu sisi ndio hiyo hapo ndio IP address 0000004 hizo na hiyo hapo tatu tatu sifuri sita hiyo inaitwa port eh. Hiyo ni port. Kwa hiyo hizo ndiyo vitu ambavyo tutakwenda kuvitumia. Lakini vile vile ukija hapa kwa vile umeshapitia mafunzo ya database SQL level 1 pale utajua kwamba hapa user username yetu sisi ni root na password yetu pia ni root. Kwa kama kwa mfano unataka ku login basi utabofi hayo hapo maandishi ya blue ya hapo utaona hapo kuna root username na password pia tia root hapo. Tia root. Root utaona hapo itaconnect. Yes, imefunguka kama unavyoona hapo. Kwa hiyo hivyo ndio vitu muhimu ambavyo tumesha vicheki hapo kwenye seva yetu sasa tudi kwenye droid edit kwa ajili ya ku eh, ya kupiga kodi zetu. Kwa hiyo file letu hili ni la PHP wacha tulisave kabisa moja kwa moja tutalisave eh, connect eh, tulite connect connect.php Oho 
Yeah, I a connection. Connection.php. Connection dot php ok hilo ndio jina hilo ndio tumesha save tayari jina la file yetu hatua nifuata sasa hatua ya kwanza kama kaida tunafungua php php tunakwenda kufunga tena hapo php <coughs> okay kitu kinafuata sasa tunakwenda kuandaa database kwenda kuandaa tunakwenda kuandaa variable zetu variable kwa ajili ya server kwa tunaandika hapo server mfano hapo server server tutaita nini server server name tumaliza server name server name yetu tutaita ndio ile la mbo nilikwambia pale 0.4.0.0.0.0.0 pacha hii ni port 3306 okay hiyo ndio server yetu <laughs> inafuata ni username user name nilikwambia pale kwenye ile server yetu pale username ni root kwa tunaweka hapo username ni root naandika hapo root okay kisha inafuata ni password nilikwambia pia password ni root kwa wale ambao mnatumia computer password yako hamna kitu yani unaweka patupu hapo unaacha kama unaweka kama hivyo hapo afu unaacha patupu wale ambao mnatumia website kwenye server wale ambao mnatumia computer server name yenu ni local host eh user name yenu mm. server name ni local host eh user name yenu ni root password yenu password yenu hamna kitu hapo unaacha kama palivyo unaweka hizo alama za funga same na fungua same kisha uandike chochote katikati yake kwa wale ambao wanatumia computer Okay hiyo ni hatua ya kwanza kuandaa variable. Hatua ya pili sasa ni kufanyaje? Ni kufungua connection. Kwa tutaandaa variable nyingine kwa ajili ya kufungua connection. Variable hiyo tunaweza tukaipa jina lolote unalotaka lakini kwa fupi tu si tulite connect. Con. Connect. Au tu icon kama hivyo. Unaweza kulipa jina lolote unalotaka wewe. Connection kama hivyo hapo sasa tunatafu, kuna function maalumu ya SQL kwa ajili ya kuconnect. Function hiyo inaitwa sasa kuna aina kuu tatu za kuconnect database kwenye ukurasa wa website au kuna aina kuu tatu za kuconnect database eh, kwa kutumia PHP. Aina kwanza ni object oriented, aina pili ni procedural. Eh, procedural sasa katika somo letu hili pia aina nyingine ni eh pdo yani php data object kwa sisi tutakwenda kuangalia aina moja tu nyingine tutakuja kuziona kwenye eh, kipengele kinachofuata video hii itakwenda kuangalia aina moja tu ambayo ni hii hapa ambayo tunakwenda kuiona ni object oriented kwa hiyo function ambayo tunatumia kwa ajili ya kufungua connection ni eh tanza na hapa Mm, tutaanza na new mysql improved ayo maana yake ni improved new mysql improved connect new mysql improved kisha tutaweka mabano hayo hapo e, kwa hapo hiyo ndio ya kuweza kufungua connection hapo unafungua connection. Kwa hiyo sasa hapa kinachofuata tunaandika hizi variable zetu ambazo tumezeka hapo juu. Variable yetu ya kwanza ni server. <coughs> server name server name hakikisha unapatia spelling. Server server name server name Wait. Hapo kosea yes, hapo sawa hiyo variable ya kwanza variable ya pili ni <coughs> username tutaka user name na variable ya mwisho ni password 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 okay tumeshamaliza hapo hakikisha unapatia spelling kwa fupi hapo tayari tumeshafungua connection sasa tunakwenda kuconnect katika kwenda kuconnect tunakwenda kucheki kabisa connection moja kwa moja hapo. Eh. Kwa tunasema if maana tunataka tujue kwamba ikiwa imeconnect basi tuambie 
connection na ikiwa eh, you are connected yeah, au umeunganishwa na ikiwa haija connect iseme hauja unganishwa kwa tutatumia if kama kada if else kwa tutasema if ikiwa sasa maana kwa ndo tuna connect kabisa kwa ikiwa eh, if kumbuka unapotumia if unaanza kuweka mbano eh? kwa if ikiwa sasa ikiwa nini ikiwa hiyo kumbuka nimekwambia function ya kuconnect eh, ya kufunga condition ndio hapo mysql improved au new mysql improved kwa kutumia eh, object oriented sasa hapa sisi kucheki connection tunatumia mysql connect error eh, tunacheki tunatumia mysql connect error hii ni function kwa ajili ya kucheki kama connection ipo ama haipo inaitwa ma, mysql connection error kwa hiyo mysql connect era kwa hiyo ikiwa kama ulivyoona hapo nimetumia ifu mm -hmm. ikiwa hiyo connection era ni true maana kiatoe kichochote hapo kumaanisha true hakuna shida ni true ikiwa hiyo connection era ni true maana hiyo nayo ni function bwana wapi nimezungusha mabano yake maana ni function nayo kwa hiyo ikiwa hiyo ni true basi kinachofuata hapa nini dai dai hii ni function nyingine hii function hii kazi yake ni kufunga connection kwamba yani sasa ni, 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 ni ku, tunasema ku abort eh ku abort ku abort maana yake mtaweza ukasema yani ku, ku kuachana na na kuachana na hiyo habari tena kwa maana yake tayari kuna error kwa hiyo ina ina bot ina inaachana na hiyo habari tena kuendelea na hizo na hizo code inaishia hapo hapo ndo maana yake about kwa hiyo ina achana na ina stop maana ina stop hai close hai fungi maana yake kinachofungwa kimefunguliwa sasa hapa tujafungua connection kwa hiyo tuwezi tukasema ina close ila ina stop kwa hiyo ina die ina kufa maana yake kwa hiyo ikiwa sasa connection ni true eh, basi inatakiwa ife mm. ikifa sasa kwa kuwa ina kufa isema neno gani ndio anasema hapa huja unganishwa Eh, huja hujaunganishwa kwa hapo imekufa inatuambia wewe naye hujaunganishwa hiyo hapo ikiwa ni vinginevyo sasa ikiwa ni vinginevyo tofauti na hapo tofauti na kwamba hapo ikiwa connection eh ikiwa connection error eh ni true maana kuna error maana ikiwa connection ina error inadai inadai inakufa ina stop kwa inasema hujaunganishwa vinginevyo sasa ikiwa connection ipo vizuri inasemaje umeunganishwa ume umeunganishwa umeunganishwa kama hivyo hapo umeunganishwa. Kwa hapo kwa fupi tayari tumesha tumesha check connection moja kwa moja hapo. Kwa hapo tumesha connect na kucheck connection moja kwa moja. Hiyo tumeshafungua connection mwanzo tuka connect hapa sasa tumesha check connection maana kama connection ipo basi utambiwa umeunganishwa, kama connection haipo basi utambiwa hujaunganishwa. Okay. Hatua inayokafuata ni ku close au kufunga connection. Ili kwamba tuweze kufunga connection tunatumia ile variable yetu ya juu ambayo tumeconnect. Eh ambayo ni con kwa tunakuja hapa kuweka con. Alafu tunatumia alama hiyo hapo ambayo tuna close. Hii nayo ni function kwa 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 function nayo tunatumia mabano hayo hapo na close. Kwa hapo tumesha close connection kumbuka ni variable kuweka hivi una variable yes kwa hiyo hapo sasa tumesha close connection kwa hizo ndio semu kutano nilizo kuambia mwanzo semu ya kwanza ipo kuanda variable ya pili hapo ni kufunga connection na kuconnect kabisa ya tatu ni kucheki connection hapo unakwenda kucheki connection je connection imekubalika ama imekubali ama imekataa eh, na hii semu ya mwisho hapa ni kwa ajili ya kuangalia kwa kufunga connection kwa hebu tu save alafu tuone tuna save tunarudi tena kwenye server yetu hapa eh tunakwenda kwenye mm, kwenye kama kaida kwenye mafaili yetu kumbuka file yetu tuli save connection ili hapa kuna natuambia hapa kuna error ukurasa wa kumi mstari wa kumi na moja kwa tunakwenda kwanza tu solve hiyo error ilionekana hapo mstari wa kumi na moja utagundua hapa 
Mm, kuna kitu acha tuweke hapa. Tuweke hapa. Oh, mstari kuna moja ndio nyera. Dai hapo kama unaiona dai hapa function ya kimabano lakini yalipofunga hayakuonekana. Okay wacha tuani afunge hapa. Mhm. Mm Aya turudi tena. Oh connection. Anatuambia nini? Anatuambia no search directory hapo kuna wacha turudi tena kuna shida server poti ina shida mmekwambia poti 3306 mimi nimeka 3307 kwa hiyo toa saba weka oho toa saba weka sita weka sita hapo hapo uzuri unatakiwa ukiwa na era ujue era imetokea vipi basi na kuwa rahisi kuisolve Natuambia tena ukurasa wa 10 na wanane na kuna moja kuna era. <coughs> kurasa nane kuna era na kuna moja. Acha tuone hizo varabo kama zimekaa sawa. Okay, ukiangalia hapo varabo hii na varabo hii huko tofauti. Hapo hamna ara kwa weka ara pale. Okay. Atudi tena tuone era imetokea wapi. Connection. Kurasa nani tena na kuna moja. Kwa kwa za tudi kuseva tuwa kishi kwamba inarani vizuri. Shida. Get host by name host in zio imeleta shida tena Okay kama unaona hapo tena kuna shida kwenye host names kuna nukta baada sifuri kuna toa nukta baada tunaongeza sifuri ziko nne hizo hapo sawa sasa Okay tudi tena tuone era iko wapi mm -hmm. Apo masquerely improved the eyes kuweka po. <laughs> ok, kama hapa nikai, hapa nisa kuweka hii. Tukama hivo. Waja tusevu tuone tena. Era ipo wapi. Ok, bado kura some star wanane, bado na era.
Ukiangalia hapa anakuambia hujaunganishwa kama unaona hapa hujaunganishwa chini kabisa hapo hujaunganishwa maana bado kuna era kama nilikwambia bado tuna check connection kwa kuwa bado kuna era kwa connection ndio maana anazidi kutuambia kwamba hujaunganishwa kwa hiyo acha tutafuta era ilipo eh, ili kwamba tuambiwe muunganishwe kitu kingine hapo hizo kuna shida nyingine hapo la <coughs> Mwakini ulipungua kidogo hiyo address hiyo kuna sifuri tano. Eh kwa tunafuta toa tano bakisha nne. Save. Tuone tena simuje unganishwa. Connection yes imeshasema hapo umeunganishwa kama unavyoona hapo umeunganishwa kwa hiyo connection imekubali. Connection imekubali pale hivyo kwa ina era wacha tena tu wacha tu kichubalishe chochote hapa weka M hapo save eh, alafu refresh tena utaona itasema kuna era na hujaunganishwa unaona vizuri hapo hujaunganishwa maneno haya hapa eh, lakini kukiwa hakuna era itasema umeunganishwa check hapo acha tena hapo umeona umeunganishwa kwa hiyo kwa fupi somo letu litaishia hapa jinsi ya kuunganisha database eh, jinsi ya kuunganisha database na PHP. Hii ni njia ya kwanza. Na nimekwambia zipo njia kuu tatu. Eh, kuna object oriented ambayo ndo hii kuna procedural alafu kuna PDO PHP data object. Kwa hiyo Video hii imedili sana na hii njia ya kwanza basi video itakayofuata tutaangalia njia ya pili na njia ya tatu kwa pamoja kwa hiyo tukutane katika part namba mbili katika hili somo la kwanza ambapo utakwenda kujifunza jinsi ya kuconnect kwa kutumia njia ya eh, procedural mwenye baada hapo utakwenda kuangalia ni njia ipi rahisi ya wewe eh, kutumia eh, katika njia hizo tatu. Na pia nitakwambia faida baadhi ya hizo njia tutakapofikia njia tatu nitakwambia faida kutumia njia yote katika hizi. Asante.